你最近在筹措资金，数目还不小。公司出什么事儿了？说给我听听。资金的问题我已经想到解决的办法了。项目都是你介绍的，再找你借钱不好吗？我在海南那笔生意也没挣到什么钱，正好想撤资呢。我觉得呀，做生意跟交朋友是一样的，项目不重要，人比较重要。你是想投资给我？我那笔钱虽然不多，但是解你的燃眉之急还是够的。不过你说了，你的资金链已经够了。你对投资回报率的期望值有多高呢？啊，老实跟你说吧，其实我也没有更好的办法，准备把婚房卖。卖婚房啊？莹莹，莹莹，是不是那女的又去找他了？不如选我吧，不要回报。嗯？在想什么？我是说资金链，不求回报率。那怎么可以？我不想当你的投资人，我想做你的合伙人。不信任我？我相信你，但这毕竟不是一件小事，你容我考虑一下。理解。这样吧，回头我做一个详细的资料，明天我们广告交流会上的时候再说。你回去跟你的未婚妻商量一下，然后再给我答复。笑挺欢的吗？怎么这副表情啊？我在跟他谈生意，很重要。那我们的事儿就不重要。你能不能别在我公司楼下跟我闹？我是你未婚妻，来找你天经地义，怎么就闹的呢？我说你心里是不是有鬼啊？来找我是来找我，跟我闹是跟我闹，这是两回事情。我心里有什么鬼啊？你要这样的话，我没有办法交流。你没法跟我交流？我把一个未婚妻该做的都做了。婚礼前要卖婚房的人是你，你才这段关系的叛徒。叛徒都出来了，我为什么要卖这套房子？我跟你解释过了，我公司需要资金周转
，那为什么就不能卖别的呢？因为就这一套的地段合适，价位刚刚好，补那个窟窿。这些话我跟你解释过无数遍了，我不想一直重复、重复再重复。那你有没有想过？这套婚房，从地板到吊灯，甚至每平方米的甲醛上面都有我的心血。结果你说卖就卖，那我问你，在你心里不重要的是房还是婚呢？好，我的问题，我的错。可以了吗，祖宗？但请你偶尔能不能支持一下我的事业，不要搞出什么跳楼这么低级的事情。那还不你逼的？好，我逼的，我逼的。我还有生意要谈，咱们，咱们，咱们冷静一下，好吗？迟到了，我婚礼准备的怎么样了？我今天哦，今天他他今天就去准备婚礼去了，呃，是不是啊？你看你该给孩子放婚假了，他也没忙活婚礼啊，你问问他。没什么事的话，我先去工作了啊。站住！你把工作交接一下。以后你就专心准备婚礼，我看你还有什么偷懒的借口。不用了，我可以上班的，婚礼前再休假吧。哦，你看孩子这觉悟啊，你看这觉悟多好。你以为他真想工作吗？他对什么都不想负责任，工作工作不上心，恋爱恋爱不好好谈，一天到晚坐你家刘宇八遍。我要是刘宇，早就跟你掰了。妈，我是您充话费送的吗？有您那么咒自己闺女的吗？除了户口本，你浑身上下哪点像我的女儿？我一会儿去上海出差，等我回来的时候，我要看到你婚礼筹备的进度。不好意思，请出示一下邀请函。啊，我邀请函忘带了，我跟刘宇一起，他刚进去，你让我进去了啊。先生，对不起，要不我帮您打个电话问一下，请问您是？我是。哦，你好。你又来干嘛？你怎么知道我在这儿？你怎么才来？我等你半天了。哎，我们俩一块儿的。啊，好吧。你过去在干嘛呀？别跟别人说咱们怎么认识的。你放心，我不是来找你，我是来找你家那个。谁？刘宇。刘宇，这他在啊。你不知道，他刚进去。谢谢你帮我引荐。客气。我们俩说话有你什么事儿啊？我只是不想你们因为我，为了你，你也太高估自己了吧？你就是忙活他是吧？卖房是不是也是为了他呀？哎。我没推你，我不是故意的。你够了！你吼我，他帅哥教你这么大反应，我生病我跳楼，你理都不理。今天当着这么多人的面，你给我说清楚，你们俩到底什么关系？你爱怎么想怎么想。我怎么想？
。我看你俩是郎情妾意，奸夫。你给我闭嘴！我就不闭。好，郝小姐，你之前不是要跟我一刀两断吗？既然这样的话，我跟别人什么关系？跟你有什么关系？再说了，我们两个只是普通的合作伙伴。所以你是为了钱跟他在一起的，是吗？你要钱，你跟我说呀，我可以养你啊！你简直不可理喻。好，我今天正式通知你，我们两个的婚礼取消。想要跟你说清楚，我对别人一见钟情啊。刚才你跟我说的话，是我要告诉你，我们俩的婚礼取消，但我的婚礼照常进行，我的新郎换成了他。我没事。走吧。你还是去跟陶小姐道个歉吧。误会这个事儿拖得越久，麻烦越大。先彼此冷静一下。要不然，我去向她道个歉。应该她向你道歉才对。你一个大男人，跟小姑娘较什么劲呢？那我就先替她跟你说一声对不起。也谢谢你能这么大度。我告诉你，恋爱中的女人是不讲道理的，你得哄。好，时间不早了，送你回去吧。不用，早点休息。合作成功，共同努力吧。欢迎加入科斯
欢迎欢迎创作。我觉得我能做的都已经做完了，你提的这个要求已经超出我的能力范围。这钱你拿着，再仔细想想。我再说一遍，你干不干？不干。你可别后悔。你威胁我是吧？我管你这次是跳楼还是撞车，这个婚我不结。爱结不结，谁怕谁呀、啊？喂。把婚礼的流程熟悉一下。你别当甩手的掌柜啊！自己的事情自己不操心啊！妈，婚礼的事情您就别操心了。我真的知道什么该办，什么不该办，一定会让您满意的什么意思？好玩吗？天太热，你半天才出来，我挡太阳。你什么意思啊？你找事儿是吧？就是找事儿。我这还不小。说，婚礼的事儿你打算怎么办呢？不办了。太好了，你不办，那桃花他妈就没辙。要要说你们俩也不是真夫妻啊，你老缠着我闺女也不是个事儿，走散走好。谁缠着谁啊？是他缠着我好吗？臭小子，你把话给我说清楚，我闺女怎么缠着你了？你不相信啊？来，你自己看。哪条信息不是他发给我的？哪个电话不是他打给我的？哪个合影不是他逼着我拍的？哪句话不是他求我办事儿啊？信息一条也没删，这照片还都留着啊！我又不是故意留的，真是。啊，那好，那好，呃，那我受不了，我帮你删了。哎，你还我电话！哎，哎我不给，我就不给你还我电话！我就不给你，我就不给你，听见没有？我我我就不给。啊啊，舍不得了是吧？我就知道，我闺女那是百年不遇的好姑娘，那那那追她的人肯定不老少，所以说啊，呀，来电话了。哎，喂，还给我！哎哎哎，我还给我！免提，免提行吧？哎，咱俩一块儿去。你好，请问您认识桃花吗？哎哎，他不认识，我认识。有什么话说吧。我们这里是医院，他出车祸了。因为看到他通讯录里第一个快捷号码就是你，所以联系你一下。你你你再说一遍。大夫，大夫，大夫。大夫，哎哎，师傅，你有没有看见刚刚被车撞的一个女孩？啊，哎，在那里边儿。啊，好好好，谢谢啊。桃花，桃花。哎，大夫，他他伤伤伤哪了？伤的重不重啊？需要不需要输血啊？要换换换什么零件走我身上血？您安静点儿，不要太激动了。现在的状况我也不太清楚，但可以肯定的是没有外伤。桃花，桃花。你醒醒，你醒醒！怪我，怪我没保护好你。你不要太难过了，病人目前没有生命危险。你们俩谁是病人家属啊？我是。
，我才是呢。送别人来的那个司机啊，为他垫付了医药费，现在就在门外呢。明白了，我明白了。他一直昏迷着，你保持冷静，不要喧哗。我再说一遍，你干不干？不干。你可别后悔。你威胁我是吧？我管你这次是跳楼还是撞车，这个婚我不结。你真厉害，你真敢撞。你是不是觉得你每次作死都有人救你啊？啊？你以为你变成现在这个样子，我就会心疼吗？你不是最喜欢欺负我吗？你醒过来啊！你骂我几句，你醒过来骂我，你醒啊！你醒来啊！过来，你醒过来骂我呀！是你撞了我女儿吧？啊，我，你小子活腻歪了吧？我女儿现在躺在病床上昏迷不醒，你小子坐这跟没事人似的，我看你就来气，你看我就揍扁了你吗？大哥饶命，大哥饶命！我冤枉，我真没撞他，没撞他，你还敢撒谎？你没撞他，自己挡你车前面呢！哎，大哥，我也撞到了，你怎么打我都行，这事说不清楚了，暂停叫监控，你还敢叫监控？哎，大家好，张，这里是医院，禁止大声喧哗。我们逗着玩呢。说，给我老老实实说，你小子有半句谎话，我现在就信了你。说，他当时是迷迷糊糊过来了，我也不知道想什么呢。你开车才迷迷糊糊的呢，你啊！我开车真不迷糊，红灯啊，他也不看车也不看路，我一个急刹车，自己差点都没有飞出去，我真没撞着他。他可能是自己下晕了，相信我，大哥，真的。你给我老老实实在这坐着待着，我女儿今天有个三长两短，咱这事儿就没完。坐在这待着。后代代代，你坐这干什么呀？走啊，走啊！不是，你凭什么说你是病人家属啊？还真敢开牙呀？你是吗？你是吗？我现在不想跟你吵。哎，吵死！桃花，桃花，桃花。大夫，我我闺女醒了。桃桃花，你感觉怎么样？哪儿不舒服啊？哎，你你你还能想起来她撞你哪儿了吗？哎，肚子我特好疼啊！撞你脑袋上了？她开的什么车撞你脑袋上了？没事没事，真的没事。那个，那个，这大夫怎么还不来呀？桃花，你在这等着啊，等着，爸给你叫大夫去，叫大夫去，大夫。我一定陪你把这场戏好好把它演完，但是你也必须答应我，以后无论发生什么情况，绝对不能再拿自己的生命开玩笑。哎，你不会以为我？他以为我要自杀呀？傻不傻呀？不过刚才他这意思是要陪我办婚礼喽。
说啊，我问过大夫了，大夫啊说他醒了就没事了，一会儿啊再给他照个 CT， 全面的检查一下。哎，我我跟你说话呢，不是，嗨，嗨。下班呀，我都快无聊死了。你五分钟之前刚刚问过。那你什么时候下班？给你两个选择吧，第一，继续在这里监工；第二，自己先去逛街。我在网上叫了美甲上门服务，就知道你不能那么快陪我。再给你一个小时时间，在我指甲干掉之前，必须把活干完。看什么看？我不就休息两分钟吗？鞋不错，是吧？花花送的。你和朱耳朵最近怎么样了？什么时候结婚？我们结婚，你送我什么呀？现在就送你一份大礼，去帮我办个事儿吧。让我跑腿就让我跑腿还说送什么礼？说，不愿意去是不是？好，那我就只有找别人了吧。不过要去办事的这个地方就在朱耳朵他们公司旁边，而且办完了事儿还不用再回来了。谢谢老板。可去了，还愣着干嘛？哦。那什么，你这不是脚崴了吗？对吧？你就多吃点那个咸鸭蛋那白啊，补蛋白，黄黄我吃。哎，这三份合同帮我送到公司。不是你又旷工啊？你干嘛去啊？不是桃花住院了吗？我去看看。嫂子住院了，什么病啊？车祸。昨天不还好好的吗？怎么出车祸了？你哥跟你嫂子吵架来着？我哥怎么能这样对桃花姐？哎呦，这事跟桃花姐一点关系都没有。我哥怎么能这样呢？坏了，该不会是因为这个，桃花姐才出车祸的吧？哥，哥，哥哥，哥哥，哥，哥。这事跟桃花姐一点关系都没有，都是因为我，你错过她了，你听见没有？好了，你也不要为她辩解了，哥还不知道你这个人吗？他要不撺掇你的话，你能去那种地方吗？行了，他现在已经伤成这样了，我不会对他怎么样。哥，真不是桃花姐撺弄的，他是我，都是我蠢，是我去见了个网友。啊？以后这种糊涂事儿别再干了，网络上有些信息是不可信的，到时候上当受骗，吃亏的是你自己。谢谢。你着你着，还看？行了，走吧。大老远，那他还来一趟。你们几个，进来。喂，出什么事了？喂，是我、啊。你走到窗前往下看。我看见你了，早啊，下楼搓一顿去。哎呦，不行啊，这午休时间还没到呢。我好不容易来一回，你就不能请两分钟假呀？快点。你这样，给我两分钟时间，我好好规划一下。嗯。闺女，你说你怎么醒了呢？怎么不多睡会儿啊？爸给你沏杯热茶，来喝点。没真相。是啊，爸爸以前做的不好，以后一定改。没说你，我都这样了
不送茶送水送吃的，也得来看看我吧，真是没人性。你是说舒克啊？管他呢，他又不是咱家人，他爱来不来。我不是说他，不过舒克能够答应帮我演完这场婚礼，还算是有点良心。等会儿，等等会儿，你你不是说那婚礼咱不办了吗？我妈都那样了，我能不办吗？哎，你怎么又来了？我怎么也是你爸呀！你你都这样了，我能不来吗？嘿我馋你们这边火锅了，走吧。哎，你等会儿，啊！我听我跟你说啊，这个饭我就不能跟你一起吃了。为什么呀？我们都是跟同事吃的。再说了，餐费都 A A 好了，不能不去。可是今天我来了呀。啊，对呀。不，你怎么今天来了呢？咱不是说好周末见吗？哎，你看你刚才给我打电话，我还以为什么事儿呢。我老板特意派我来这边办事儿，我顺路过来看看你。你就跟他们说你跟你女朋友吃个饭，他们会理解的。别着急啊，你听我跟你解释解释这个事儿。我们吃饭呢，只用半个小时的时间。你要吃那个火锅呢，路程就得二十分钟，全过程下来起码得四五十分钟。这样一来，我的工作计划全打乱了。啊，我去，我去。就赶紧拿出来。行不行？赶紧去，我就不应该来我。哎，你这话就不应该这么说啊！你来我还是很高兴的，但是亲爱的，做什么事儿一定要有规划。嗯，如果你有什么变动的话，你提前一天啊不，一周告诉我，周末准时见，拜。花，我真的是，我快吐血了，我受不了了，我。你怎么了？出事！刘总，这次呢，客户想找一个电视剧明星来拍，但是预算又很低，我们创意部开会商量了一下。刘瑜，你可真够行的，你可真够冷漠的，桃花都出车祸了，你都不接电话。想给客户提出一个大胆的建议，就是启用现在的网红。您可真够冷漠的，桃花都出车祸了，你都不接电话。刘总，您的意见呢？呃，你们先聊，我出去一趟谁谁谁谁是你们？不不是他他他他也算客、啊。啊，我来。叔叔，他没事吧？他没事能躺在这儿吗？不是，你是来幸灾乐祸的是吧？您这是怎么说的？怎么可能呢？什么呀？走啊，走吧！都脑震荡了。我跟你说，这事和你有责任，知道吗？叔叔，我想跟他单独聊聊。没看他睡着呢吗？为了接见你，还得把他叫醒，合适吗？就两分钟。爸，医生还让我们去拿化验单呢。有这事儿吗？我怎么不知道呢？哎呦，还要去缴费呢
，他他他缴缴缴费，你帮着交一下不完了吗？我们一块去。不是你这，一块去，一块去，走走。我跟你说，哎，哎，不是，这假的就是假的，你怎么能把他一个人留那儿呢？人家是真的，我哪拦得住？再说了，人待两分钟，不会出什么事儿。不是你，你刚才叫我叫什么？叫叫我爸，我没你这样的儿子。我答应过桃花的，演戏演全套，在刘宇面前必须叫你爸。是否定的，那么请你马上醒过来，好吗？好，就当你默认了吧。第一个，你是七号婚礼吗？你爱他吗？那第三个问题。希望你能紧急教训，别把他给做怕了。大爷。慢走不送。哎，你你刚他他刚才祝贺我什么？不知道。要要说，我闺女对那小子是不是还有点想法呀、啊？大侄女心海底针，老夫哪猜得透啊？滚犊子！喂，经理，哎、啊，行行行，我我一会儿就到，你等我一下啊。好，好，好，哎，拜拜。找你买房子的，对，一个大客户，那我不跟你说了啊。不是，你你说仔细想一想吧哈，那小子跟我闺女还真是挺合适的哈。嗯，是啊，肯定比我这个卖房子的强，对吧？肯定的呀。那你赶紧去求求人家，让人家回来跟你女儿结婚。嗨、哎，你臭小子什么意思？别蹬鼻子上脸啊！你看你真是我女婿了你。好，那个该除的除哈，这边方面屋檐上都得挂一些喜庆的东西，这个灯啊也得擦一擦哈。兴了，你会原谅我吗？
你说话呀，你会原谅我吗？不会。你已经爱上别人了，我不会原谅你。我永远不会。哎呦，闺女啊，你怎么坐起来了？快躺下，快快躺躺躺下，躺下，躺下。怎么样，都还晕不晕了？我以为又只有我一个人了。怎么会啊？爸给你取片子去了。哎，医医生说了，你还得多住些日子，脑震荡。啊？老婆，你别怕啊，别怕，轻微的，就轻微的。他呢？舒克，我早跑了。他在这干什么呀？碍手碍脚的。不，不过闺女，你放心啊，婚礼的时候绑我也给他绑下。您这脾气，信的能不能改改啊？都这么大岁数了，别老动不动就打打杀杀的。爸听你的，再也不打架了，就陪着你。哎哎，你干嘛？我得回家了，我妈还张罗婚庆的事儿呢。不是，大夫让你多住几天呀、啊。没事儿，闺女，闺女，你得遵医嘱啊！你你妈在家好好的，那活蹦乱跳的那是礼服呢。你怎么知道？猜的。你去看我妈了？啊，我我本来去想找她再谈谈婚礼的事儿，可可我到那儿一看，你妈那高兴劲儿的从来没有过啊！不，有过一回，就是怀孕的时候，爸就不好意思张那嘴了，爸没用。都是假的，别当回事儿。闺女，闺女，爸欠你的。你是不是觉得我一说多了？就觉得自己是我爸，你欠我的不用还，还不清拍的真好，郎才女貌。但是除了照片之外呢，我们还需要你们为我们提供一些影视的资料和素材。舒先生，舒太太，啊啊啊！呃，你们有没有之前的生活照或者是小视频之类的？生生生活照是吧？生生生活照、小视频有吗？没有。啊，那没关系。那你们讲一下你们的爱情故事吧，这个到时候婚礼视频需要用的。这不要可不可以啊？怎么能不要呢？就算您不想要的话，舒太太您也不想要吗？呃，舒太太，你想要小视频吗？
我听舒先生的，不要，不要。可是，叶女士指定说必须得有，而且要做的精致。一般婚礼的话，至少得提前一个月来筹备，时间越短的话，这难度越大。如果你们不配合，我们很难完成的呀。哎呀，时间紧，任务重，不要了吗？什么不要了？你们婚礼视频能不要吗？我没说不要的，都必须有。妈，你怎么来了？我能不来吗？啊？你们这个不要，那个不要的，婚礼不就办得简简单单的？我当然得来，我还有好多事儿没跟策划交代呢。哎，你们进去到哪一步了？需要视频，呃，特别恩爱的那种，就是讲述他们的爱情故事。正好，我没听过呢，说说吧。说说。你口才好，你说，他口才好。同居啊？哎，你小点声。你在逗我呢吧？大惊小怪，婚礼都办了，怕什么怕？婚礼演演戏是可以的，我搬到你家里住算什么？我怎么跟人家解释啊？我倒是想搬到你家住啊！你有房吗？我都不怕说不清楚，你怕什么怕？调金价了，是不是爷吧？你要不要我现在就证明一下我的属性给你看？来呀，你倒是证明给我看呀！禽兽！瞧把你能的，你咋不上天呢？我说咱俩是不是有点性别错位？少废话。总而言之，我妈的意思就是，既然你家在装修，那就先在我家住一阵子。我觉得这要求没什么问题啊。那总不能一办完婚礼就一直在酒店开房吧？你不说话，咱俩住的事儿。就当你默认了啊！哎，还有一个事儿，帮我一下。哎，同居已经受到极限了，你不会是想要假戏趁坐吧？美的你，我想见胖丫。啊，哈哈，哼，啊，你吓我一跳。哎，对了。这不应该是我的台词吗？他脚不是扭伤了吗？还是我害的？我想怎么也得慰问一下人家吧。上次我正在气头上，其实不关你的事儿。但是话说回来，胖丫最近好像有点怀疑咱俩。啊？那不会影响咱俩婚礼吧？那可不好说，他非要见你。林总，这是这个月的财务报表。您先看一下。嗯。嗯，哟。哎，你怎么来了？啊，叶总。哦，要举行婚礼了。哎呦，这可是天大的事儿。啊，太好了，太好了。所以啊，我跟他们放了婚假。好。不过这段时间啊。陶华没在公司里，公司的事情啊，你就多担待一点。啊，没问题。这陶华我是看着长大的，他出嫁，这不就跟我自己孩子出嫁一样吗？<笑>哎，我跟你说啊，这段时间，什么都不要管，去忙吧。你们娘俩一起去忙，<笑>去忙婚礼。我跟公司的事儿，你们不要管了。你看看你，你看看你，<笑>你可是婚礼的贵宾，你一定得来。哦，那当然。这什么事儿不干我都得去。哎呀，我们是过来人了，最知道这个婚姻是怎么回事儿了。哎，这世上的事儿啊，再难都难不过婚姻。如果是有一个幸福的家庭，哎，比什么都强。哎，这个桃花马上就出嫁了。
，你是不是该考虑考虑个人问题了？我们……哎呦，我突然想起来了，我跟你说啊，我忘了有几个老朋友的请柬忘了寄出去了，我得赶紧办那个事儿。那你先忙吧，哥。那这样算的话，你还是学雷锋做好事呢。可不，你个人特别好，江湖救急，哪里有难就往哪上。要不是因为他呀，我都不知道该怎么办了。那你们那婚礼还照办吗？办啊！哎，姐结婚这件事情，亲戚一个都不能说，一个字都不能提，知道吗？特别是我妈，跟我保证。好，好，好，我保证。嗯。哎，这件事儿听起来是好事儿，可我怎么总觉得哪不对劲儿啊？别往深了想，办完婚礼你哥就撤了。你放心，我绝对不会连累他的。庞阳，姐对你怎么样？特别好呀，这件事儿呢，对姐特别重要，一定要替我保密啊！行，包在我身上。姐，不过我有件事儿想求你。没问题，全答应。你看我最近不是受伤了吗？我就想去陶大爷店里学学茶艺。这件事儿啊。刚才够给你面儿吧？哼，我也没想到你愿意答应庞岩帮他这个忙，挺令我意外的。不客气，反正你跟他熟，你去说。他求你的又没求我，我去干嘛？你怎么不能说啊？你们俩可是八拜之交。我没这个需求啊。再说了，庞岩这个人是不达目的不罢休的人，你要是不帮他，他肯定要跟我们家里人说，到时候我家里人就不同意我办婚礼。哼，反正我无所谓。胖丫才不会那么阴暗呢。他没有，我有啊。你敢？你以为我不敢啊？你，你要是敢的话，啊？离婚。太好什么意思啊？知道咱俩之间为什么一直没完没了吗？就是因为缺少一个道德规范。哎，你觉得咱们俩之间做的这些事儿啊，有道德规范吗？那行为规范行了吧？今天就白纸黑字立个规矩，省得你随时变卦。不是，离婚协议书呢，是给那些结了婚以后离婚分配财产的人用的。我们既没有结婚。也没有共同财产，签什么呀？那你说叫什么？我来想个名字啊，叫“一刀两断协议书”。两人共同协商，协议如下：第一条，双方有义务帮助应对彼此父母，直到无此需求，则协议失效。第二条，此协议由甲方桃花发起，如无意外，则活动终止权和最终阐释权由甲方所有。卖房子签那么多合同，从来没有遇到过这样一个条款。少废话，那房子是死的，人是活的。你卖那些房子跟咱这合同又不一样。再说了，我都签那么多合同了，听我的没错。要不怎么我是老板，你是员工呢？第三条，第三条。呃，不能在那个彼此的房间过夜。嗯
签这么多，我往哪儿签啊？你不用签啊。啊？哎，行，谢谢啊。按个手印吧。按手印儿？老不老土？按手印儿，按手印儿，人家都有印泥，你有印泥吗？真是按手印儿。来来来，把这个放这儿吧。啊！哎哎哎哎哎哎哎哎！哎你等一下，哎，哎，这个东西，有人托我一定要交给你。啊？我不要。哎，哎，你知道我当时为什么要陪你演这场戏吗？就是因为这个人，他为了攒钱给你买这个东西，把自己心爱的核桃都给卖了。每天盯着这个小皇冠的图片都要看上十几遍，就是希望你结婚那天能够戴上。小时候的事儿，我都忘了。哎，喂，是，你有权利不要的，不过我希望你能够亲自还给他。嗯。闺女来了，你看你这突然来的，这这屋里乱乱糟糟的，我我我也没怎么准备你，还没准备呢，桌子擦的比镜子还亮，还戴个帽子，就知道那小子是故意的进门你你就没拿正眼架过我，变样了。是啊，爸老了，这身行头太年轻了，穿爸身上不太合适啊。我说茶馆，可不嘛，你小的时候，爸在这儿卖五毛钱一碗的大碗茶，这儿是谈天说地的场子，那那可热闹了。后来你妈跟我分手了，爸就买了个老宅子，把这儿重新装修了一下。现在这儿啊，呃，爸只卖茶不接待，这儿也就是朋友啊，呃，有时候买茶的人来这儿品品，怎么样？比以前敞亮多了哈。但人气没了，以前的这个点儿，下班的都来喝茶了。现在一个人都没有，以前喝的是茶里的人情味儿。现在喝的是茶里的钱味儿，还喜欢以前的大碗茶馆。闺女，呃，爸跟你一样，也是特别喜欢以前那大碗茶馆。不过现在谁还开那样的大碗茶馆？那不得赔死啊！也不知道过去的那些人，现在都在哪儿喝茶呢？我记得你小的时候啊。只要往这儿一站，那就是中心，就是焦点。那喝茶的人都陪着你玩。后来你上了小学，还偷偷的跑来跟大伙儿一块儿玩。为这事儿，你妈没少罚你，我爸都心疼啊。小时候的事儿我都忘了，这么多年没来。不是，这前几天不还来来着？呃，对对，这么多年没来了。说正事儿吧，我想找你帮个忙。说
，我我闺女的事儿必须解决。舒克他老家有个妹妹，想找你学茶道。<笑>胖丫儿啊，你们都知道让我来干嘛？你们合计回来玩我呢？哎，不知道，就就就他就来这儿见过一面。那，就让他给你学茶道吧。行。我闺女都放话了，别说学茶道了，收徒都行，让她来我这儿打工。别吹了，能发工资吗？我闺女介绍的呀，必须五险一金，包吃包住。明天就让她来我这儿上班。那行，那事儿也说完了，走了。哎，闺闺闺女，爸爸给你泡的这是怡微藏茶里最好的了，你尝尝。不喝了。哎哎，你尝尝。哎，闺女，你你你喝一口再走，你。哎，桃花，你这张怎么没笑啊？你要笑了，这张是最好看的。你干嘛呢？不干正事儿，你看什么动画片呀、啊？你都三十岁的人了，又不是三十岁的小孩子。妈，我想问一下，婚礼那天我爸，就那谁，他不参加吗？算了，当我没问。家里事都办完了。好，谢谢。回来也不说一声，我应该去接你的。我回来一段时间了，连房子都买好了。办事这么有效率？一贯如此啊。你怎么样？和你的未婚妻？他马上要结婚了。不过，不是和我。那和谁？你见过在小雅会所那位？哇，不好意思。我不善于安慰人，完全没必要，我没事儿。不如这样吧，正好你回来了，我们把公司的几个高层都叫上，去我家办个 party， 就算是给你接风洗尘，怎么样？这不合适吧？那有什么不合适的？那好吧。得嘞，今儿晚上我好好养养胃，明儿替你挡酒啊。哥，那我干嘛呀？你负责接待啊。他那边朋友肯定多，我到时候肯定又抽不开身。呃，你看新娘那边有什么需要帮忙的，你多主动点。好。哎，明儿咱几桌呀？这边？几桌？哼，零点二桌。啊？<笑>就你们俩，我北京所有的亲戚朋友加在一块儿，就你们俩去。三个。什么呀？哪儿就三个了？那你的亲朋，你的好友。再加上我，汪总美女，好了，汪雷，走吧，拜拜拜拜拜拜，改天联系啊，拜拜拜拜。好，你说，放心吧，明天一切由我们啊，不是明天，是今天。我想去找刘宇，喝多了吧你？不是你找他，你真要找他呀？我总觉得不见他一面吧，我不甘心。那你见着他跟他说什么呀？和好。不知道。我想问他，他那天到底想跟我说什么？他的第三个问题是什么？那你知道之后呢？不知道。
我也管不了你了。其实你也知道，我一直希望你们俩好。可是你们俩呢，谁都下不来这面，闹到今天这地步。你想过没有？你要是办了婚礼，可就真的回不去了。行行行，你想去就去吧，想说啥说啥，啊。精英分子，桃花也是 ，A 女啊，精英分子，你们每个人性格都那么强，都是人中佼佼者，那你们性格那么强，跟那么强的人在一块儿，当然火星撞地球了。你们没有互补吗？那如果没有我的话，也会有别的人存在。你们俩呢？谁都下不来这面，闹到今天这地步。你想过没有？你要是办了婚礼，可就真的回不去了。
特，我给你介绍一下，这是你明万博叔叔，也是我一直以来的合作伙伴。明伯伯好，好啊，真是一表人才啊，比照片上帅多了。<笑>以后我们家桃花有你照顾，我们就放心了。哎，我们先进去吧。好。他怎么搞得跟你爸似的？谁呀、啊，明伯伯？不是一直惦记着当我后爸吗？这衣服就不说了，他姐。哎，别乱动，我能看着你有电。不是说十点开始吗？怎么这么不准时？都到了，什么时候开始啊？我哪儿等你呢？你就别跟那儿捣乱了，哪儿凉快哪儿待着去。一会儿我下来找你。不是，哪儿凉快哪儿待着去。恭喜，谢谢谢谢谢谢，里边请。谢谢啊，恭喜谢谢谢谢，哎，里边请。哎，没想到啊，你小子这么一打扮，还真人不狗样的。哎，一会儿别给我闺女丢脸啊。大喜的日子，能不能好好说话？花呢？是不是打扮去了？用不用我这当爹的帮忙？你怎么搞得比新郎官还紧张？废话，我闺女的婚礼我能不紧张吗？啊，不过要说桃花他妈肯定给桃花弄得妥妥的，用不着我操心。哎，舒哥，您呐，远远的在那儿默默的祝福着就行了吧？有人替您当桃花的爸爸，您照顾着。谁呀、啊？桃花就我这么一个爹。那可说不准，有人排着队呢。谁呀、啊？欢迎大家来参加舒克和我们家桃花的婚礼啊！好，谢谢光临啊！干杯！干杯！来来来来来！来，舒克，没事，没毛病。啊，咱们大家边走边说，走，边走边说，边走。希望大家以后多多提携我们家桃花。让他尽快的成长和成熟起来啊！好，没问题。臭不要脸的！我们家，你和谁家呢？对你这要去哪儿啊？厕所。啊，上厕所用得着打扮成这样吗？你这什么意思啊？哎呦，你别管了。哎呦，我特别着急。哎，哎哎，回来。厕所在那个方向。哎呀，行了，你别管了。啊，逃婚，是不是逃婚？啊。你喊什么喊呢？你是不是疯了啊？你妈请了那么多宾客，都在前面等着呢。虽然啊，我妈可主持过大大小小的各种典礼，也算是帝都名角，但今天我还真有点小紧张。这毕竟是我们陶大小姐的婚礼，在座的各位大牌，我看着都晕。万一哪句话说错了，会不会被封杀呀？<笑>
上次办个假证都已经把他气出高血压了，你今天要是逃婚了，他搞不好命都没了。行了，你别说了，我知道我没失忆，但这阵势也太大了吧？哎，一会儿咱俩是不是要走红地毯啊？啊，交换婚戒啊，学学致辞啊？这誓言我怎么说得出口啊？哎，我不演了，我不演了，要不咱俩一块走吧？我知道这事是我对不起你，所以我不能把你一个人留在这儿啊。你真想得出来，你还带我一块走？那你爸怎么办？你妈怎么办？你还让不让你妈出去见人了？那怎么办呀？那要不我装死吧，就说我突然晕倒了，婚礼取消了，或者说我中暑了，或者说我真的喘不上气来，真的。哎呀，你爱怎么说怎么说吧，我真的要走了，我再不走我走不了了。哎，你回来，走了，不走了。你给我冷静点，冷静点，冷静点，听到没有？我们假证都已经办了，就当为了你妈，不差这一哆嗦啊。你怎么来了？宾客都到齐了吧？就要开始了。开始了！哎，人呢？什么人？哎，胖杨。啊？小火车的原则不出轨吗？我哎哎哎，我愿意，我愿意，我愿意。重要的事情说三遍。桃花小姐，你愿意嫁给舒克先生，无论以后面对什么样的事情，都做他的小美人与不劈腿吗？曾经想象过无数次我的婚礼画面，想象过无数次，对面跟我说这番话的人，从来没有像现在这样记忆深刻。我愿意，我愿意。好，接下来有请新郎新娘交换对戒。
双手举起来，让我们看一下他们的婚戒好不好？红裙子，我这红袍子，挺配的。哎，结婚了，没想到第一次结婚就给了你。男人又不吃亏，女人这一辈子最大的愿望，就是一次浪漫的婚礼。我怎么就被你糟蹋了呢？你不要说的跟你是受害人一样，好不好？今天大喜的日子，我不跟你吵架，你记得快点出去，把那个小皇冠给我戴上。我万一喝多了在外面乱说话，我可不负责任啊。嗯，快点。结婚了。哎哎哎，叔哥叔哥叔哥，嗯，哎哎哎哎，你你你没女儿吧？啊，我我给你上一课，上什么？叔哥，您跟人服务员上课？不是我，都话还没说完哟，哎，我得给他上课。我跟你说啊，当爹的对自己的闺女，大体都是这样，盼着她长大，盼着她成家，可是。长大了吧？啊，又怕那坏小子，啊，对，就像你这样的坏小子啊，欺负他，让他痛苦，让他难受。你你了解我这当爹的心情吗？我了解，叔哥，我了解。哎，不是，对，哎，上哪了解？这对，哎哎，你不了解。桃花是我闺女，她嘴硬，可可心眼儿特别软，她在外边。跟人逞强，其实那苦都得自己心里承受着。你知道，我这当父亲的，这心了啊！我是没女朋友，我上哪儿明白去？舒克，太没用，你太没用了。我跟你说啊，我跟桃花他妈，那时候我追他妈的时候，那时候还不到二十岁，追他妈的是一口车呀，那就我。他就选中了我，你说我是不是厉害？厉厉害，能干，能干，走吧，走走走，我硬了，硬。当爹的对自己的闺女，大体都是这样，盼着她长大，盼着她成家。可是长大了吧，啊，又怕那坏小子欺负她，让她痛苦，让她难受。他呀。嘴厉害，可可
个心眼儿，特别软。你别看他逞强，可是他苦都得自己心里承受着